crashing through the snow in a one horse open sleigh or the fields we go laughing all the way bells on bob tails ring making spirits bright what fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight oh. jingle bells jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. In the Yamanitula, the Christmas special cake decoration of my turner, vanilla cake in the recipe and Yanu de Karnik in other, other than Yanni decoration of Indy, vanilla cake and a used chain other. Upon them cake ready come. ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഡെക്കറേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായി ഹാഫ് കെ ജിയുടെ മൂന്ന് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റായി ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന സെയിം വാനില കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളെടുക്കുക അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഹാഫ് കെ ജിയുടെ കേക്ക് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇനി മുട്ടയോടൊപ്പം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കേക്ക് ബാറ്ററിയിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലൊരു പരുവമായാൽ നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി ലഭിക്കും അതിനായി ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൈദയിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായി മിക്സി ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായി ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു അരിപ്പ വഴി തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയായി എഗ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചേർത്ത് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കളയരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേക്ക് പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ അത് കാരണമാവും ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റൗണ്ട് മോളിലാണ് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് മോളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൽപ്പം ബട്ടർ ഓയിലോ പുരട്ടുക ഇനി മോളിലേക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കേക്ക് ബാറ്റർ മോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി കേക്ക് നന്നായി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓവണിലല്ല അതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക അതിന് സാധാരണ കറിയിപ്പ് നിരത്തിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ കേക്ക് ബാറ്റർ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഇനി ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് 
പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേക്ക് നന്നായി തന്നെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കേക്ക് എത്രത്തോളം പൊങ്ങിയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു കേക്ക് കൂടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്ത കേക്കിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ മറ്റൊരു കേക്ക് കൂടെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കേക്ക് ഒരേ അളവിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു മൂന്നാമത് വേണ്ട കേക്ക് സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് വട്ടം കൂടിയ മോഡിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് കേക്ക് സെയിം വലുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു കേക്ക് കുറച്ചുകൂടി റൗണ്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേക്ക് ബേസ് എല്ലാം റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിവോയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രീം അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ ക്രീം സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രീമിൻ്റെ പരുവം ഇനി ഈ ക്രീം ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഐസിംഗ് ബാഗിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കേണ്ടത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനെ നന്നായി തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലുള്ള സാധാരണ ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള സാധാരണ ബോട്ടിലാണ് സ്പ്രേ ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ അഞ്ചാറ് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ലെയർ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു കേക്ക് മൂന്നായി കട്ട് ചെയ്യാം റൗണ്ട് കൂട്ടിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് നടുകയെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ കേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ടൊരു ടേൺ ടേബിൾ വെച്ച് അതിലൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കെ ജിയുടെ കേക്ക് ബേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം കേക്ക് സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാനാണ് ഇനി ഒരു കേക്ക് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ഒരു അല്പം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കേക്കിനൊരു മിൽക്കി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തത് ഒരു ലെയർ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം വീണ്ടും മുന്നേ ചെയ്തതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രേ ചെയ്യാം മുകളിലായി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേക്ക് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം വെച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്കായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കേക്കാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് റൗണ്ട് കൂടിയ കേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മുന്നേ കേക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വലിയ കേക്ക് രണ്ട് പോർഷനും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലായിട്ട് കുഞ്ഞു കേക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പീസസ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ അല്ലാതെ എല്ലാ ലെയറും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു ലെയറിനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കുഞ്ഞു കേക്കാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ കേക്ക് പോർഷൻ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം
വീണ്ടും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ കൂടെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കവർ ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ സൈഡെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീതിയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചെറുതായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയ ശേഷം ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്ക് ഒന്ന് ഗ്രീൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഈ കേക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്ത് വെച്ച കുഞ്ഞു കേക്കിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്കിലായിട്ട് സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വുഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കേക്കൊന്ന് നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയി കേക്ക് ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം അതിനായി ഞാനൊരു ഒന്നര കെ ജിയുടെ വേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായി അല്പം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ചെറിയ കേക്കിനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി ട്രീ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ ഗ്രീൻ പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൺഫ്ലവർ നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ട്രീയിൽ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് ഗോൾഡ് ഡസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഗോൾഡ് ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ക്രിസ്മസ് ട്രീയിൽ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ കൂടെ കുറവുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ കാണുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഡിസൈൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് ഇനി 